meron hubang ganong issue paggamit ng government fund to advan- funds to advance the interest of a private company? Uh, kayo po statement po ulit ito. Statement kay, po na kay, kay LG. Opo, kay, galing kay Atty. Benjamin Benhur Abalos Jr. Ah, opo. Baka po kasi, hindi uh, eh, ko lang po alam kung hmm. meron po kasi yung... Uh, Narito ang Malitang Pinoy TV. Magandang araw sa atin lahat mga kababayan. Dito na naman tayo sa another episode ng ating vlogs. Pag-uusapan natin ngayon, eto po, no? Atty. Magandang umaga po. Magandang umaga din po sa inyo at sa inyo pong mga tagapakinig. Opo, salamat sa panahon at sa panig po ng tanggapan Executive Secretary. Uh, ito ho muna, no? ano po ang pinagbasehan ng suspension order ni Governor Edwin Hubahib at ito ho bang 60 days na ito? Ano pong ating inaasahan na mangyayari? Uh, una po doon sa pinagbasehan, uh, napanood ko po yung interview po kay uh, Mr. Alvarez po. Sinasabi po nila wala pong due process. Hmm. Pero po under the rules po, Um, after po makapag-file ng answer po yung respondent, pwede na pong maglabas ng order for preventive suspension. So, um, in, for the record po, sinasabi ko po, nakapag-file po si Governor Jubahid ng kanyang answer. Tapos nag-base po kami doon sa complaint. And doon sa answer niya, uh, nag-recommend po kami kay Executive Secretary ng preventive suspension. Alright, sa so, pangalawa po, right. yeah, sa preventive suspension po, mm-hmm. uh, I understand, in-implement na po ng DILG at meron na pong nag oath na acting Governor po. So, hindi ko lang po alam kung ano ano actually po nangyayari doon sa sa lugar po, no? Kung sino po yung nag exercise ng powers considering na meron pong reports na ayaw bumaba. Yan po, hindi ko po alam. Apo, apo. Sige po. Um, attorney, kasi nga po ang, <clears throat> ang claim, no, ng kampo po ni Governor Hubahib ay hindi dumaan sa due process. Para bagang sa akin, sa mga nababasa ko, wala pong report na he was first asked to answer the complaint. So, nung nubang nagreklamo ito pong si board member Amit na furnish po si Governor Hubahib ng kaukulang reklamong ito at he was told to answer and he replied? Yes po, yes po. In fact po, uh, sa kanyang pong answer, uh, inamin din po niya na natanggap niya po yung notice na binigay sa kanya po ng Office of the President requiring him to answer. Tapos nga po, dalawang beses nga po siya nag-file ng motion for extension of time to file his answer. And then eventually po, final po niya yung answer niya. Verified po yun nakas- Sinumpaan naman po niya yun. Meron po sa record. Okay. Uh, ang kwento ho ba dito, ma'am, kumamarapatin po lamang ninyo, ha? Na tungkol po sa service vehicle na pag-aari po ng provincial government na, na i-assign kay board member Amit para niya gamitin pero ni-recall ni Governor Hubahib at ipinagamit daw sa engineering office ng probinsya at kinalaunan daw, eh, ibinalik po naman kay Amit. Totoo ho ba yun? Ayan po yung allegations ni Governor na naisoli naman po niya noong December 2022 po. Mm. Apo. Oo. Sabi po niya po yun. Pero, mm. um, hindi naman po pa nakakapag-comment on the answer yung complainant po kung totoo pong nangyari yon Pero mm-hmm. anyway, at least that is not the, now is not the time po para mm-hmm. sagutin yon kasi mm-hmm. sa investigation by the investigating authority, doon po nila pwede i-fully stretch out yung matters po. Okay, uh, meron pong claim ang kampo po nila Governor. Uh, kung nyo rin po napakinggan ang mga panayam po sa kanilang kampo, hindi ba, na umanoy may pakiusap daw uh, po, si Special Assistant nga ng Presidente, si Anton Lagdameo, kay Governor Hubahib, na huwag pahintulutan yung maisug rally sa kanilang lalawigan. At hindi daw ho nakiharap itong si Governor kay Ginoong Lagdameo, kaya ito raw po naging, bu- na- naging resulta uh, sa kanyang hindi pagsunod sa pakiusap na ito. I will have no knowledge of that po, sir. Mm-hmm. First time ko lang po narinig yan doon sa, nung, yung sa link po na pinadala ninyo for me to watch before mm-hmm. this interview. Mm-hmm. Doon ko lang po una narinig. Ah, uh, opo. So, uh, first time yung narinig yung aligasyon na iyon na may pakiusap sa ginoong Anton Lagdameo? Opo, opo. Opo. Kayo ho ba'y um, nakipag-ugnayan kay ginoong Lagdameo to find out totoo ba yun o hindi po? Ay, hindi po. Mm-hmm. Hindi po. Mm-hmm. Kasi late in the afternoon na po napadala sa akin yun and I don't even have, uh, you know, I don't even have the number of uh, Mr. Lagdameo po, opo, to verify opo, yun opo, po. Opo, opo, sige po. And I hope you don't mind us asking para nga po natin makuha po ang kabuang panig ng uh, mga tao na binabanggit po sa ating panayam. Ngayon, uh, uh, attorney, uh, po, suspended for period of 60 days. Uh, ano po ang mangyayari sa 60 days na ito? Ano po ang mangyayari? Uh, meron ho bang meron, 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 kaukulan na mga pagdinig o ano man pong proseso? Ah, And then, uh, ano, ano, po ang, uh, ano po ang administrative uh, proceedings na mangyayari po dito? Ah, opo, kung base po sa local government code po at saka sa administrative order 23 implementing the provisions of the local government code tungkol po dito sa mga ad- admin cases against local government officials, ang next po na gagawin ng Office of the President po is to refer this case to the DILG po for preliminary investigation po. Mm-hmm. 
And then? Tapos yung mga next steps po, eh, yung DILG na po ang mag, ang gagawa po nun. Mm-hmm. So, ang DILG po, magkakontak po siya ng preliminary investigation to determine kung mayroong prima facie case for for this matter to um, become a formal proceeding, itutuloy po ba na may kaso yung si governor. Kung meron naman pong kaso, ipoproceed po nila sa formal investigation. Para pong ano, uh, para pong sa court proceedings din, meron pong opportunity to present evidence on both sides. And then, after that po, si DILG po magsasubmit po ng recommendation sa Office of the President. Uh, sa ilalim po ng uh, na, ano ho, no, binanggit sa official statement po ng tanggapan ng Executive Secretary na Republic Act 7160, ito yung local government code. Um, apo. Apo, uh, theoretically ma'am, ano ho, hanggang saan ang pepeding penalty sa isang umano'y nagkamali nga po na lokal na opisyal sa pagpapatupad po ng kanyang tungkulin? Depende po sa gravity, pero mm-hmm. nakalagay po sa batas, either suspension ng penalty po ang pinag-uusapan, suspension po, or dismissal from service. Depende po sa gravity. Opo, at saka application ng mga aggravating and mitigating circumstances. Oh, Pepeding humantong sa pagkakaalis sa pwesto at ang mag-aalis sa kanya mismong Presidente ng Pilipinas. Opo, si Presidente po ang disciplining authority po. Pero ang magre-recommend po mm. ng action po, mm. kung itutuloy nga po ito na formal, mm. formal investigation mm-hmm. or kung, kung ano po yung penalty na i-impose, mm-hmm. yung DILG po ang magre-recommend. Opo, opo. Yun hong suspension na ipinataw ngayon, ang claim po naman ng kabilang kampo, ito po yung may tuturing na na penalty. Ano po ang yung tugunda? Po. Opo, go ahead, go ahead, go ahead, go ahead. <laughs> Hindi po yan penalty, mm-hmm. even by Supreme Court jurisprudence na po yan. Marami, mm-hmm. ano lang po yan. Um, mm-hmm. Uh, hindi po penalty, ano lang po yan, parang, uh, parang mabigyan lang ng opportunity yung disciplining authority sa investigating authority to conduct mm-hmm. your investigation without yung possible interference ng uh, person complaint of. Okay, opo. Uh, doon po sa sinasabi naman po ng iba na uh, kung pag-uusapan lang po ay gantong uri po ng mga abuso sa kapangyarihan, ano ho, eh, marami daw pong gantong mga lokal na opisyal. Ano po ang tugon doon ng inyong tanggapan para po sa mga may reklamo din sa ilang pong mga lokal officials kung gugustuhin nila na idaan din po sa gantong proseso? Uh, sa katunayan po, marami pong pending na mga ganyang klase din po dito po sa office na, hmm. na namin po. Mm-hmm. So, tama po yun na yung mga similar matters po na ganyan po. Hmm. Opo. Pero mukha po kasing, well, sa nagdaan po kasi, wala po kaming nabalitaan ano, so far. No? Baka lang po hindi po nabalita nga. Uh, na aksyon ng tanggapan ng presidente sa mga reklamo against government officials based on the local government code. Ito po ang kauna-unaha sa kasalukuyang administrasyon. Meron pa po bang susunod? Ah, hindi po meron po kami mga nilalabas. Pero yung mga iba po, mm-hmm. yung, yung uh, meron po mga na-preventive suspension ng mga na governor na mm-hmm. nag-appeal dito. Mm-hmm. Meron po uh, mga nilalabas din po yung Office of the President ng stay order. Mm-hmm. Parang sa administrasyon po na to, so far po, uh, under me po, na while well, during the time na nandito po ako, mm-hmm. meron na pong mga lumabas ng mga stay orders against preventive suspensions imposed by local government officials on their fellow local government officials. Mm-hmm. Pero meron ho bang reklamo din laban sa mga kasalukuyang incumbent governors? Um, maaari po, mm-hmm. uh, pero hindi ko po apo, wala po sa akin ang records po apo. nasa kabilang office po. Apo, apo. Meron din naman po. Apo, apo. Ma- marami po. Apo, apo. Marami so, po silang reklamo sa isa't isa po. <laughs> <laughs> Sino mga nagreklamo? Mga sila-sila sa local, sa local government? Opo, uh, opo. Uh, opo. Pero kailan opo. po yan, ma'am? Uh, ito lang po, no, para nga lang po natin mabalanse na uh, wala hong, kumbaga, eh, walang sinisino, patas ang lahat dito. So, meron din pong ilalabas ang tanggapan ng Executive Secretary na suspension order o dismissal ng mga kasong isinampa to, to make it public para malaman po na hindi lang po ito naging isa na tanging kaso po na inaksyonan po ng tanggapan ni Secretary Bersamin. Hindi, marami naman po kami nilalabas. Mm-hmm. Just, siguro po, hindi lang sila as vocal o mm-hmm. as nababalita. Mm-hmm. Uh, Opo. Opo. Pero ito baka po sa lugar nila po, baka doon locally mm. na pag-uusapan, pero mm. na national level like this. Opo. 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 Pero wala pa ang suspension order sa isang gobernador, ano? Wala pa. Itong, itong first time sa, sa panunungkulang po ni Pangulong Marcos Jr.? Um, parang po, parang po. Oh, okay, sige po. So, sa ngayon, parang ma- lang po, pero I can, can, can get back to you on that po. Opo, yes, Mama Corny. So sa ngayon po, ma'am, meron ho bang uh, takdang panahon si ang DILG para po sa kanilang gagawing investigasyon at uh, kaukulang rekomendasyon? Opo, meron po i- eh, I-refer, i-refer po ng Office of the President sa kanila yon Pagkatanggap po nila yon mm-hmm. meron pong time frame under the um, rules po mm-hmm. for them to conduct yung necessary preliminary investigation, necessary formal investigation, kung necessary po, mm-hmm. and for them to make a recommendation to the Office of the President. Okay, so meron po bang timetable yan? Like 30 days? Ah, opo, may timetable po yan. So, mm-hmm. uh, yung 
preliminary investigation, dapat po may 20 days po si DILG to determine kung may prima facie case mm-hmm. and to make a recommendation to the Office of the President kung i-dismiss yung kaso or mm-hmm. i-proceed sa preliminary conference. Mm-hmm. Ngayon naman po, kung ang, ang recommendation po is mag-proceed sa preliminary conference, mm-hmm. uh, pupulungin po yung mga parties, tatanungin mm-hmm. po sila kung gusto po nilang mag-formal investigation o walang formal investigation. Mm-hmm. Kung gusto po nilang may formal investigation, uh, 90 days po yung period ng formal investigation from start. Mm-hmm. And then after po ng formal investigation, maaari po silang pagbigyan ng DILG na mag-submit ng memoranda. Mm-hmm. Pagkatapos po nilang mag-submit yung memoranda or after expiration of the period provided for them to do so, mm-hmm. tatapos wala po silang sinabmit, mm-hmm. si DILG po, mag, ano po, mag-gagawa na po ng recommendation, i-elevate po dito sa Office of the President together with all the records of the case po. Okay, sige po. Uh, ma'am, uh, uh, ano lang, I hope you, ano ho, no, ma'am, marapatin lang po ninyo. Kasi sa statement po ng tanggapan ng Executive Secretary Bersamin, no? Ang sinasabi po dito, sufficiently alleged grave abuse of authority and oppression Opo, right on the part of Governor Hubahib in connection with the recall of BM Amit Service Vehicle without legal basis. Pero dito po sa statement naman ng DILG, may binabanggit po dito, no, complaint against him by various parties which raises concern regarding alleged misuse of authority, potential oppression, and utilization of government funds to advance the interest of a private company. Parang wala ito doon sa statement ni E.S. Bersamin. Meron ho bang ganong issue? Paggamit ng government fund to advan- funds to advance the interest of a private company? Uh, kayo po statement po ulit ito. Kay, po kay, LG. Opo, kay, galing kay Atty. Benjamin Benhur Abalos Jr. Ah, opo. Baka po kasi hindi uh, ko lang po alam kung hmm. meron po kasi yung uh, rules po. Nasa rules po yung um, hindi pwedeng mag-disclose ng mga baka, na, baka na-confuse lang po si ano, DILG Secretary po natin kasi possible po na ang isang um, public officer, local government official eh marami pong reklamo sa kanya mm-hmm. baka, na, baka na-confuse na dun sa others pa Pero officially po sa tanggapan mismo ng Presidente ang tanging reklamo lang ay doon sa service vehicle Hindi po totoo yan, meron pa pong iba mm, Meron pang iba pero ito ho lamang ang nabanggit sa official statement ng ESBERS, I mean. Opo, kasi dyan po kami nakapaglabas ng suspension order yung tungkol po sa sasakyan. Mm-hmm. Opo, opo. Pero meron pa po mga iba. Okay, mabuti nga po na iklaro po namin. Ito na nga mga kabalita. Ano na ang masasabi nyo patungkol sa balitang ito? Please comment down below mga kabalita. Pag-usapan natin yan sa comment section. At kung di ka pa nakasubscribe sa ating channel, baka naman...